，网络上就有些人问刘叔，呃、啊，分开拍了之后，影片没有之前的好看，一定会有啊？你觉得没有之前好看吗？你们你们会有什么样的想法？<笑>啊、我说你觉得没有之前好看吗？没有，我还是一直看啊，我就觉得它就是不一样的东西。<笑>大家好，我是志奇，欢迎回到强者我朋友。今天来宾呢是我们 YouTube 圈的朋友 The Doodle Man。那强者我朋友强在哪呢？首先 ，Eric 跟 Ian 呢都是美国名校毕业，并之前在美国做高薪工作。Eric 是精算师 ，Ian 在苹果担任包装工程师。然后，二零一九年的十二月，两人创立了 YouTube 频道 The Doodle Man， 以跳脱舒适圈为影片核心，并在之后双双辞去了高薪的工作，全职当 YouTuber。YouTube 频道经营的非常成功哦，短短的四年就突破了百万订阅。而今天呢，我们会来问问 The Doodle Man， 究竟什么是跳脱舒适圈？这会不会有停损点？以及他们现在频道制作模式的新变化？不过在开始之前呢，先让我们进行工商服务时间。例如那种在面试提案当中很努力表达，但对方却心不在焉，最终错失机会的经验吗？别气馁哦，这问题不见得是专业能力不足，而是缺乏精准表达的技巧。现在全球最大的演讲品牌 TED 推出线上课程，让你透过精准表达，在短时间内命中听众心中在意的点，进一步取得信任，获得机会。课程将会从主题、内容、表达技巧三个面向带你提升表达力。首先带你从听众需求设定主题，接着将个人优势组织成逻辑精确、充满说服力的内容，最后透过加分的表达技巧与听众拉近距离，留下好感印象。这些技巧可以让你的面试提案表现更加的优异，甚至能够在开发业务时派上用场。而现在这堂官方百万授权的 TED 流精准表达术，现在只要百元就能够入手，输入折扣码 TED Talk 七七，再打八折，超级划算，赶快把握早鸟优惠吧！ Hello, Hello， 大家好，我是 d u d e Man， 我是 E N， 我是 Eric。哎，两位当初是怎么认识的？然后为什么你们会想要选择一起辞职拍片？我们是透过一个很要好的朋友认识的。然后我们就是因为我们这个 common friend 嘛，大学毕业之后我们都在湾区，然后常常一起 hang out。对，当初是谁先找到对方提出要创 YouTube 频道的？算是一个 gradual process， 蛮长的一个过程。我觉得一开始是 E N 他自己在拍旅游 vlog。嗯。就是他拍的那个 vlog， 让我就是激起了想要拍 vlog 这个动力，然后自己也爱上了旅游啊，然后拍片。嗯，可能过了两三年，嗯哼，然后我们开始思考人生嘛，你知道年过三十就开始想比较多。<笑> OK， 然后我们就是有一天想说，哎、欸，我们是不是人生可以过得比较不一样？然后刚好我们喜欢旅游，然后喜欢拍 vlog， 然后我们我们的频道就是想就是宣导跳脱舒适圈这个理念嘛。那、嗯、我们过去也是。这个理念的受益者，嗯，那我们就想说，哎、欸，那我们是不是可以用这个啊、呃、理念来包装我们的频道？那我们想说，好，我们来试试看，做一个频道这样、哦，然后就这样开始了。那当初你们要辞职的时候，会不会很很犹豫啊？然后要怎么样下定这个决心？嗯、我们是创频道大概半年后才正式辞职变正职这样。那在那个半年的期间，就我的 weight 就是一直在 shift， 在上班的时候，我都在想。接下来要干拍，对我晚上要剪，哇、哦，那个特效，我现在赶快 YouTube 学一下这个特效怎么用。我已经没有办法很负责任的在工作上，我的重心已经全部在就是创作这一边了，所以我就觉得我已经心灵在告诉你说，我必须要离开这。对对对，真的真的，我觉得就是一个很大的 calling， 就是我现在就是要全职做这件事情。嗯、哦，就是为什么你们频道核心会用跳脱舒适圈？就是你们是怎么去定义这个舒适圈？我自己很想要把一个频道，不是只是拍旅游或者只是记录生活、嗯，我想要创造出一个有办法影响社会的一个理念的东西。我觉得真的就是 everything is relative。我们看我们现在这四年做了很多东西，可能现在我们觉得有一些东西啊，那根本不算什么。可是对当初的我们来说是非常跳脱的，就光街访这件事情、哦、超纠结，然后就超紧张，非常尴尬。然后现在就是我可以完全不犹豫直接搭话，不管别人怎么定义，我们自己在拍当下都觉得有点。害怕或心跳加速的影片，哦、oh, ，就算是，就算对，因为我觉得观众看得出来我们的表情跟反应是不是真的很紧张或真的很害怕，我觉得那是演不出来的。嗯，嗯那现在呢？最近有什么跳脱舒适圈的事情？像我们去年有挑战就是马拉松。嗯，一开始设一个很难到达的一个目标嘛、嗯，那因为有这个未知，就会觉得哦很紧张。我付出那么多时间，付出那么多努力，有没有办法达成？那你呢？
我们跳脱舒适圈，自我个人的定义有很多的变化。我觉得大家看我们跳脱舒适圈，最大的定义就是刻苦耐劳，然后很体力活，哦，就比较好传达这个精神。可是我觉得现在可能大家看不到的，比如说我们自己成立办公室，哦，对，然后要 manage 一个团队，我们自己也有自己的 podcast channel， 是一些不一样的 business model 等等，都是在不断的跳脱舒适圈。哦、oh, ，对，我觉得你刚刚讲到一个重点，就大部分的人会觉得一定要做很劳动的事情，或是那个画面要很明确。但是其实像是例如说创个业，创个业其实它完全是在跳脱你的舒适圈，只是它发生在你的大脑里面，或是一些跟客户的交谈这样子。回顾过去的这一切，就是如果你们要讲出可能三个最狂的计划，你们会选哪三个？我觉得我刚刚提到跑步应该是吧。上次让我真的非常紧张，然后就是心跳很快、嗯，就是我在台北的一个夜店当 DJ。你 DJ Eric Castle， 你的床边 DJ，、嗯、就是我当然做了很多努力跟准备嘛，啊，真的就是表演之后才知道自己有没有办法做到。礼拜六凌晨一点。就是人最多的時、最重要的时间，然后我们两个在上面 perform， 所以在 perform 的时候想到，哇靠，我怎么在这边？那你很狂的，硬要挑三个的话，都是那种要准备很久。嗯，其中一个也是我们三十万的粉丝回馈的一个，我们办了一个音乐会。对对对，我记得弹吉他那个。对，我们花了三个月时间，他从零开始学吉他，我是有一点吉他的基础，可是我学的比较进阶。OK， 然后我们两个搭配学了七首歌，本来要做一个现场一个有点像粉丝回馈会，可是。因为疫情，我们就突然改变成线上。线上，可是也是蛮蛮跳脱舒适圈的。这样不会有遇到一些可能很难，然后可能快拍不下去，或者是你知道拍到一半就是有点后悔的计划吗？回想的话有一个了，可是我觉得我们先讲一下我们拍摄之前的规划，其实我们会讨论很久，嗯，会想到很多的不一样的 scenario， 是不是 fail 的话，我们有一个 plan B 可以走，嗯。可是唯独一个计划，我们真的拍了，然后失败了。Eric 还蛮后悔的，差点死掉。这计划是我们冬天嘛，我们在美国，我就想说，哎，我们要不要去盖一个冰屋？我们自己晚上住在里面，然后隔天再出来，超酷计划。不一定出得来。然后我们就学了，就是一些皮毛之后，我们就去买一些该用的工具，然后我们就真的开车到雪地里面。往森林里面走大概二三十分钟，嗯哼，然后就开始锯锯锯锯，因为从 base 开始盖嘛， base 太大了 ，OK， 所以你 base 越大，你上面东西要越多，对，大概弄了六七个小时，嗯哼，只盖到我的胸口吧，对，我说盖已经半夜十二点了，都快天要黑了，我们大家说，好了，我们真的 we tried everything that we can， 真的盖不上去了，好了，我们就还是睡在这边。<笑>为什么墙里面的温度跟外面是一模一样？对，没有热，反正就超爆冷。我们就躺在我们的那个睡袋里面，看着星空，然后开始下雪，在那边盯了大概两个小时，我超冷。然后半夜两点，我们就互看彼此。好了，我们是不是要回车上找个 hotel check in？ 他为什么觉得快死掉？这是因为我们回到车上的时候又迷路，走来走去以后想，哎、欸，这个树刚刚是不是看过了？然后就一直绕来绕去，<笑>到某一个阶段，一眼开始紧张。他说：“苏雪，这这里真的好像有走过、欸。”我的方向也算好的。Yeah. 然后到我其实有点怀疑我的方向感的时候，他就开始错了。哇、wow. ！啊！我怎么出不去了？对啊，反正当他又冷，然后迷路，就是想象哦，后面可能旁边会有熊啊，还是狼在看我，而且没搜寻，就地图也打不开，反正又多绕了可能四五十分钟，就回到车上。到车里面我们都不讲话，<笑>因为我刚刚感觉到，就是因为你们的领域不同，能力不同，那你们可能会对于各自想要挑战这个舒适圈。会有一些一些的差异嘛？嗯，那你们这样子不会因此一直吵架吗？我觉得没有吵架、啊，确实过去讨论计划，像你说的舒适圈不同或兴趣的不同、嗯，对，我们要常常做这样子的磨合。可是我觉得 Eric 前期跟后来，我觉得他的差很多，因为前期他是风险管理大师嘛，嗯，所以他对很多计划他会比较抗拒。拍很多影片之后，本来觉得难的东西，哎、欸，最后好像都有成功，虽然后面提的还是难，可是他会觉得看很难，好了好了。试试看啊，试试看，就算是我个人的也是成长。嗯，我开始做频道，我的舒适圈也慢慢扩大嘛。不光是我们就是所谓刻苦耐劳这个舒适圈，思维上面，对，我的这个舒适圈也一直扩大。哦，然后就更开放的心态，很多事情不尝试你不会知道。所以你觉得这件事情的这个算是对于人生体验，或者是对于这些事情难度上面的心态上面的改变之后，它反映到你的现实生活当中有其他的影响吗、嗯
？会，我觉得我这四年我真的变得越来越乐观。我以前确实是蛮悲观的一个人，常常一件事情发生，先往最坏的地方想，或者是要做一个挑战，我会去想失败的这些可能性。嗯，那我现在，我尤其我最近跟我女友去旅游，我觉得哇，我也太乐观了吧<笑>？怎么怎么了？太危险了！常常。会遇会一定发发生事情嘛？嗯，就发生事情要去解决问题。你去往那坏处想，就是你不会没,没办法解决问题。对对对,对，就是、乐观本身的是跟经验有关。我觉得有啊，对，就是你生命间你看到这些事情，你觉得可以往下。对，我觉得你尝试几次，比如说有些挑战，一,一开始觉得做不到，哎、嗯啊，你最后做到了。你多做了几次这种挑战以后，就未来对于很多位置你会更乐观去。那另外我我好奇，因为你们其实也看国外的内容应该非常非常多，嗯、这个国内外做挑战类型的创作者有没有哪位是你们心中这种跳脱舒适圈的标杆呢？我们自己也蛮喜欢的一个频道就是叫 Yes Theory。其实比如说 Mr Beast 的成长过程，嗯，还有这两年很红的 Ryan t r a h a n 我觉得他们在做的事情。都很狂，大家会觉得 Mr. Beast 可能会就是砸很多钱什么的。可可是，比如说你看 Ryan， 他就是用很便宜、很穷的方式做出很屌的影片，比如说什么 One Penny One Cent，、yeah. 然后 Go Across America 做的东西很低层。你看他就会觉得 Anybody can do that。嗯，可是就是只有他做，就是把故事跟表现力做好，对，然后好好的把一个大家觉得这是傻小的事情，我就是把它做给你看，对，你会觉得、嗯、哇，这个人好屌，没有这么多资源的状态下可以做出这么狂的事情、嗯。那你们这样挑战事情越来越多，就是观众的期待应该也会变高嘛？记得之前一言有挑战过这个登上东南亚最高峰嘛？对对,對。那下次你会不会被逼着，或者你自己就想要挑战，比如说世界最高峰，<笑>然后你这样才能够满足观众？<笑>我觉得不是因为观众给我们，可能是我自己。我自己对这种东西就会有点为上瘾，就是你挑战一个风之后，你会觉得就是我的极限在哪里？嗯，如果我办法到四千米，我是不是可能可以到四千五百米，甚至五千米，就一步一步来，就是有点那种慢慢的、不断的突破自己的感觉。可是这是一种算是油门的思维嘛，你就一直加速去找你的 limit， 但是有的时候会需要一个刹车。那你身边有一个可能对等的人，可以跟你讲说。哎、欸，白痴哦、喔！不要不要！<笑>现在有这样的人存在吗？以前我会在，对，以前是对对对。现在可能我们团队的会吧。我有时候提一些未来我们会做的一些计划，就是多多少少也会有一点点生命危险。最近有遇过这种生命危险的是什么？加米山。对，那个爬那个山确实有人死过。OK， 它真的是我这辈子爬过最难的一座山。一般爬山，就算它的 summit 最高的点是三千米、嗯，可是你可能从一千五开始爬。对，你总爬升可能就是一千五。哦，我爬的那个是总爬升就是两千五，最上面它是有点这么斜哦，就你在爬的时候，你的手是碰得到的。哇，它是一个有点像沙滩的感觉在爬，哇，一直滑下来，对，一直在滑，然后就是很想死，然后风又超爆大，就是你每一步你要赶快站稳，你就觉得马上会被吹走。他在讲说他要死的时候，他眼睛是在发光。我觉得就是我们所谓跳脱舒适圈的过程，这就是我们创造回忆的一个方式。是。这种难忘、比较苦的，像什么盖冰屋啊，或者他说的爬山，这种发生的事情都历历在目。就讲的时候会觉得哦，很生动，特别有感触。对对对,對，而且真的是多了很多不一样的人生经验可以分享，然后你接触到的人群也多了很多。可是因为你们把这个跳脱舒适圈当成是频道的主轴，那它就是一个工作，这样子不会觉得做这些事情有点腻嘛？少了那种原本新鲜感。其实我们有意识到这一点嘛，其实一部分我们今年做的改变，频道又开始做一点转型。不是说每一支影片都一定要那么的那么的累，那么的跳脱舒适圈。嗯，我们也有别的方式来介绍新的思维或新的文化给大家，也不一定说真的要哦。对，因为它是思想的圈圈，有的是体验的圈圈，对对,對,對,對，或者行动的圈圈。对呀， yeah, 就我们在拍每一支影片前，我们会。自己定义这支影片的定位是什么？嗯，就比如说最近有拍一个新节目，可能最适合居住城市嘛。那其实所谓的跳出舒适圈的层面没有很多，可是可以去介绍当地台湾人的生活，或者是他们跳出舒适圈的故事。有一些确实就是纯旅游，这是为了让我们频道更多元化的。那有一些确实我们就是这次就是要跳脱舒适圈，挑战我们的极限。就算这流量不好，没关系，是我们有做这样子的。定义哦，因为你们以前就是一起拍嘛，然后但现在呢，你开始选择就是要分开拍，这对于你们来说，我想是也是一种在跳脱原本的舒适圈。就是为什么你们会想要就是分开拍？哇，这有很多层面啊。最终
通是我觉得现实层面，嗯，我我个人的另外一半。是在美国。如果我们就用过去的方式的话，我们两个拍每一支影片都要在一起。嗯，所以确实我离开我女友的时间比较多。对于我个人的规划，就觉得啊，我我个人的人生好像有点在暂停，然后把所有的时间全部投入在频道上面上。嗯，对。那另外一个是，可能我们想要的生活也比较不一样。就因为刚刚有提到嘛，他就是工作狂。嗯，对不对？那我个人会比较想要工作跟生活上的这个平衡。OK。那我们有这样子的差异的时候，就比较困难。哦对，所以的确就是一个硬限制啊，所以其实也不用想的那么绝对。对对对对。其实我们创频道前，我们就有意识到说，总有一天频道要做转型，不可能一直两个人绑在一起旅游。那所以我们去年就讨论说 ，OK， 我们知道我们现在的差异，嗯，那怎么样让两个人都开心？懂、嗯。所以我们就是讨论出了这个新的合作模式，这样、哦、也是蛮跳脱舒适圈的。哦、嗯，那这样子一般的人啦，他们可能就是会讲说是不合。因为大家看到有一个很好感情很好的东西分开，他就会看乱猜啊。那你们中间这四年当中，有真的遇过什么不合的时候吗？你们刚刚讲说没有大吵架，但有没有遇过一些理念不合的事情？我觉得一定都有不合，只是我觉得我们比较是，我看到你跟我不一样，他看到我跟他不一样，然后我们 acknowledge 这些 differences， OK， 然后也 respect 这些 differences，、嗯、接受面对放下。对对对，因为不是说。他的模式一定对，不是说我的模式一定对，只是我喜欢这个模式，嗯、他喜欢这个模式，那就尊敬彼此。那我们就找 middle ground， 怎么去 figure it out。所以所谓的不合，我们很多时候想法不一样、哦。可是如果要做一支影片，那我们怎么 meet in the middle？ 嗯、哦呃，我觉得就互相啦。那、哦、叫你们分开拍摄之后，你们制作模式有没有改变呢？以前我们每一个企划都会讨论，对，我们现在就是做他的企划，他自己想，对，然后我不干涉，我的企划我自己想，他不干涉。只是后置会用我们就是一起的剪辑师、嗯，可是就各自拍。当然我们还是会有一起拍的影片，嗯、那么就可能会一起想。嗯、哦，这样子这样子其实蛮有趣的。那这样刚调过去的时候，有任何不适的地方吗？嗯、就是特别想对方吗？还是什么？会啊，你看有趣的，就确实拍片两个人真的比较好玩啦。除了好玩以外，就光我要拍一个走路比弱，他可以直接帮我拍，我就不用在那边架相机了。光这个就是很省时间。而且自拍的时候，我这边肌肉不够大颗、哦，你知道吗？然后有小架的时候加相机，就是我只能讲一分钟，我就是不行的，我要换手。而且我觉得两个人拍片，就会有一种就啊，没关系，我尴尬，至少旁边有一个人知道我在干嘛，所以不会那么尴尬。但是如果今天突然变一个人，然后我到现在还是没有办法很自在，就拿起这个相机。然后之后就开始边走边讲话，我觉得那互动感一定会有差啦。哦、嗯，而且他干话真的比较多。OK， 然后他刚刚就是我又可以接，然后又丢回去丢回来，就是这个互动是一个人就是完全没办法达成。至少你们有一个平衡，就偶尔大家一起拍一个片。对对对,對,對，就能搭得上的话，就还是一起拍这样。那另外啊，就是分开之后，当然有可能有想念的一部分。那你们在分开拍摄之后，你们可能也会不同的时间上影片，会有出现一种。竞争的心理嘛，会不会看到什么对方的影片啊？这个回想很好啊，然后有点吃醋啊，嗯、或者是想要下一次赢对方，会去看，嗯、会去看说哦，他的这支表现怎么怎么做？其实我我可能会看说啊，我自己觉得这支不错，为什么流量没有那么好？嗯、或者是哎、欸，他为什么留言会往我根本没有想象的一边？就我也会去看他的表现怎么样啊？嗯、对，会帮他看说是不是他的这支影片有达到他自己想要的目的？嗯。那另外，在这个过程当中，一定也会有一些可能，呃，网络上就有些人在留出，呃，分开拍了之后，影片没有之前的好看，一定会有,定會有啊。你觉得没有之前好看吗？你们你们会有什么样的想法？<笑>我说你觉得没有之前好看吗？没有，我还是一直看啊。我就觉得它就是不一样的东西。是啊。然后对我来讲，原本的那些挑战，我比较是某种程度猎奇的心态在看它。就是啊，我知道我这辈子不可能会去了，所以我看到那个时候，我就觉得啊，我人生的经验透过别人的影片来达成、嗯。但是现在可能，例如说 Eric 这边有一些是像日本的。那个我就觉得哦，对我来我来研究一下，比你会怎么样去看待搬到日本这件事情？嗯、所以对我来讲是完全不同体验，那我就不会比较、嗯。但是你们面对的可能是过去支持你们的观众去讲这种话的时候，嗯，你们会有一些动摇吗？因为我们做这个决定之前都做好心理准备，就没有超出预期，就是都知道大家一定会每一支他的影片留言说怎么没有一眼，我的影片里面就说怎么没有一眼、嗯，一定会讲，所以这些确实有发生。可是我觉得好处是，大家可以更期待我们合体的影片，大家才珍惜，你知道吗？珍惜。那<笑>另外，因为你们的印象是一个非常非常可能阳光啊、热血这样子的形象，那你们自己一定还是多少会有一些 emo 的时候吧？是因为怎么样？然后你们那时候会怎么调试自己？
？我觉得我们对于留言应该不会太 emo 了，除非我们自己知道我们做错事情。嗯、但我我个人这边啦，最 emo 的就是我们。过去就是合作上面的所谓的问题，就是创频道以来让我最 emo 的事情，因为就是跟自己的好朋友，然后一起出来创业，然后现在两个人就曾经就是他不开心我不开心，就是一直为了彼此妥协。那个时候的我真的是非常的 emo。OK， 那我相信你也是嘛？对了对了 ，dark time， yeah， it was a dark time。我觉得也是因为这样更认识彼此，然后更成熟。去面对这个问题，对啊，要尊重对方的需求。那接下来你们有什么样的新的计划吗？<笑>我们现在已经有在开始看，就是明年的一些规划。嗯，其实我就一直想要做，就是大家可能没做过的，或者是台湾 YouTuber 没有做过的东西。嗯其实我一直想要做一个 Amazing Race， 其实它的概念是这样，反正就是要找，比如说五队，我们都找全部 YouTuber，、嗯、然后每一队就两个人，然后我们从 A 点，比如说从台北出发，然后我们的终点是 Dubai 好了，<笑>然后中间我们就在很多的关卡跟 Milestone， 哇，然后去找飞机的，然后就资源有限，你可能一个 team 只有三千块美金，那、嗯啊、你自己要想办法到下一个 clue 的点，最后可能一两个礼拜后到终点，然后就一个大奖金或者是什么的，我觉得。蛮屌的，这蛮硬的，这<笑>加油！没有要参加，<笑>等我的 invitation。只要我能够找到我的时间安排，把它切开，我是很愿意去试试看。嗯、okay. ，然后反正就是我觉得过程中太不舒服，我就会发动我的魔法小卡，就自己加钱参加。所以用公司的钱。刚<笑>刚你们讲说就三千块美金，觉得哇啊太累了，没关系，魔法小卡，魔法小卡。小卡 okay, okay. OK， 好，那我们今天非常感谢的 Dulu 们精彩的分享。如果大家喜欢今天的这集影片呢，也帮忙把影片分享出去，或者点这个地方看起来更多影片。我们今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye